ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி சந்திராயன் டூல இருந்து நிலவுல போய் இறங்க வேண்டிய விக்ரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த லேண்டர் வந்து நேத்துக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறப்போ சிக்னல் கட் ஆச்சு இப்போ ஃபைனலி என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீ லேட்டஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்டர் வந்து நிலவுல இருக்குங்கிறத வந்து நாங்க ஸ்பாட் பண்ணிட்டோம் இது எங்க இருக்குதுங்கிறதையும் நாங்க ஸ்பாட் பண்ணிட்டோம் இதை ஸ்பாட் பண்ணது இது எங்க இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சந்திராயன் டூக்குள்ள வந்து மூணு விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஒண்ணு ஆர்பிட்டர் ரெண்டாவது லேண்டர் லேண்டருக்குள்ள ரோவர் இந்த லேண்டரும் ரோவரும் போய் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்து அந்த கடைசி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கிறப்ப வந்து துண்டிக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் இது எங்க இருக்குங்கிறத வந்து நம்மளோட ஆர்பிட்டர் அந்த முதல் விஷயம் இருக்குல்ல ஆர்பிட்டர் வந்து நிலவை சுத்திட்டு இருக்கு இது வந்து போட்டோ எடுத்துருச்சு ஒரு தெர்மல் இமேஜ் எடுத்திருக்கு அப்படிங்கறத வந்து இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டாக்டர் சிவன் வந்து நியூஸ் மீடியாஸ்க்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இப்ப என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விக்ரம் லேண்டர் வந்து எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற கேள்விக்கான சிம்பிளான ஆன்சர் நிலவுல போய் இறங்கிருச்சு பட் இது இறங்குச்சா இல்ல இடிச்சு இறங்குச்சா அப்படிங்கறது தான் வந்து இப்போ இருக்கிற மிகப்பெரிய கேள்வி ஆனா பாக்குறதுக்கு வந்து இது போய் நார்மலா இறங்குற மாதிரி இல்ல இது வந்து ஒரு ஹார்ட் லேண்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது பட் இதுக்கு அப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எங்க இருக்குங்கறத தெரிஞ்சதுனால நம்மளோட ஆர்பிட்டர் நிலவை சுத்திட்டு இருக்கிற ஆர்பிட்டர் வந்து மறுபடியும் விக்ரம் கூட வந்து ஒரு காண்டாக்ட எஸ்டாபிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு ஆடுகளம் படத்துல விட்ராதரா தம்பி இன்னும் முயற்சி செய்யாங்கிற மாதிரி நம்மளோட ஆர்பிட்டர் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த விக்ரம் லேண்டர் கூட ஒரு காண்டாக்ட எஸ்டாபிஷ் பண்றதுக்கு இன்னும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு இது இன்னும் பதினாலு நாட்களுக்குள்ள காண்டாக்ட எஸ்டாபிஷ் பண்ணிடுச்சுனால் இது எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நிலவுல தான் இருக்குது காண்டாக்ட எஸ்டாபிஷ் பண்ணிருச்சுனால் இதுக்கு என்ன ஆச்சு இது வந்து இன்னும் ஆக்டிவா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்பவே புல்லரிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இப்ப நடந்திருக்கு இது நம்மளுக்கு தெரியும் அது அங்கதான் போய் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் இருந்தாலும் நம்ம அனுப்பிச்ச விக்ரம் லேண்டர் வந்து நிலவுல இருக்குங்கிறது இப்ப அதிகாரப்பூர்வமா வெளியே தெரிய வந்திருக்கு இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன இதோட காண்டாக்ட் நம்ம எஸ்டாபிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது இன்னமுமே வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆச்சா ஹார்ட் லேண்டிங் ஆச்சா நம்ம கன்க்ளூசிவா சொல்ல முடியாது பட் பாக்குறதுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் லேண்டிங் மாதிரி இருக்குங்கிறத டாக்டர் சிவன் சொல்லியிருக்காங்க முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து வந்து சந்திரா இன் டூ மிஷன் அனுப்பிச்சிருந்தோம்ல இதுக்கு வந்து ஆர்பிட்டர் வந்து நான் நேத்துக்கு வீடியோல கூட சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு வருஷம் நிலவை சுத்தும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபியூவல் இதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஃபியூவல் வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கலா யூஸ் பண்ணதுனால ரொம்பவே வந்து நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்பவே பெட்டரா யூஸ் பண்ணதுனால இந்த ஆர்பிட்டர் நம்ம அனுப்பிச்ச இந்தியாவோட ஆர்பிட்டர் வந்து நிலவ ஒரு வருஷம் இல்ல ஏழரை வருஷத்துக்கு கண்டினியூஸா ஆர்பிட் பண்ணும் ஏழரை வருஷத்துக்கு இதோட ஆக்டிவ் லைஃப் இருக்கு ஏழரை வருஷத்துக்கு செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு வந்து நாம நிலவை பத்தி ஸ்டடி பண்ண முடியும் அதாவது ஒன் இயர் இருக்கும்னு நினைச்சது வந்து இப்போ செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு நியூஸ் இப்பவுமே வந்து ஒரு என்ன நடக்க போகுது அடுத்த நொடின்னு தெரியாம வந்து ஒரு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மேட்ச் கிளைமேக்ஸ் மாதிரி வந்து இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்குது ஹார்ட் பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ல்டு கப்புக்கு கூட மொத்த இந்தியாவும் இவ்வளோ உட்காந்து டிவியவும் யூடியூப்பையும் பார்த்துட்டு இருக்குமான்னு தெரில பட் அதை தாண்டி அதிகமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோங்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமான விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு இது நியூஸ் அப்டேட் உங்ககிட்ட நான் சொல்லுன்னு நினைச்சது ரெண்டாவது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோட மினிஸ்டர் ஃபஹாத் அப்படிங்கிறவங்க இருந்துக்கிட்டு நேத்துல இருந்து ஃபஹாத் சௌத்ரி அப்படிங்கிறவங்க இருந்துகிட்டு நேத்துல இருந்து அவங்க போடுற ட்வீட்ஸா இருக்கட்டும் ஒரு பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு எட்டி பார்த்துட்டு எட்டி பார்த்துட்டு குறை சொல்லிட்டு வேறே காதல கேட்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்க மாதிரி ரொம்பவே கீழ்த்தனமா ஒரு மினிஸ்டர் பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்னு என்னால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல நேத்துக்கு ஃபுல்லா இல்ல இன்னைக்குமே வந்து இன்னைக்கு இது வரைக்கும் விக்ரம் லேண்டர் நம்ம ஸ்பாட் பண்ணிருக்கோங்கிறது தெரியற வரைக்கும் வந்து பாகிஸ்தான்ல மினிஸ்டரே ட்வீட் பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து என்டிஆ அப்படின்னு போட்டு ஐஎன்னுக்கு பதிலா வந்து இஎன்னு போட்டு என்டிஆ என்டி அதாவது என்டா என்டிஆ என்டிஆ அப்படின்னு போட்டு கலாய்ச்சிட்டு இருக்குது அதுக்கு பதிலுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கடுப்பாய் வந்து பாகிஸ்தான் போர்கிஸ
அவங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு முதல் முதல்ல வந்து அவங்களோட சேட்டலைட்டை வந்து கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டை வந்து அவங்க அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு அந்த ஐம்பது வருஷத்துல அவங்க அனுப்பிச்ச முதல் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்மே வந்து அவங்க சொந்தமா அனுப்பிச்சாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது சைனாவோட ஹெல்ப்போட சைனாவோட லான்ச்சர்ல தான் அவங்க வந்து அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தாங்க இதுதான் வந்து பாகிஸ்தானோட மொத்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனோட பட்ஜெட் இது இதுதான் இதான் அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இது போக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் வந்து அவங்க கலாய்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல வந்து பாகிஸ்தான் வந்து நிலவுல அதாவது ஸ்பேஸ்ல போய் மனுஷன் இறக்கிடும் அப்படின்லாம் சொன்னாரு இதுக்கும் வந்து அவர் பயங்கரமா கலாய்க்கப்பட்டார் உனக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினா என்னன்னு முதல்ல தெரியுமா இதெல்லாம் பாசிபிளா பாகிஸ்தானோட ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் எந்த நிலைமையில இருக்கு இது பாகிஸ்தானால பண்ண முடியுமா ஏகப்பட்ட கேள்விகள் போயிட்டு இருக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா பாகிஸ்தானோட எல்லா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுமே வந்து அவங்க தனியா இருந்தப்போ சக்சீட் ஆனதே கிடையாது அவங்க சக்சீட் ஆயிருக்குன்னு பாகிஸ்தானோட பேரை சொல்றது எல்லாமே வந்து சைனாவோட ஹெல்ப் தான் சக்சீட் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம விட முதல்ல வந்து கரெக்டா கிடையாது ஆனா பாகிஸ்தான் என்ன பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இவ்வளவு தூரம் இந்த பட்ஜெட்ல போனதே வந்து நாசா வந்து கங்கிராச்சுலேட் பண்ணிருக்கு இஸ்ரோவுக்கு நீங்க எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்க வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கிறது வந்து நாசா உலகத்தோட மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இஸ்ரோவை பாராட்டிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்ல இதை பண்ண முடியுமா இஸ் அங்க நாசாவுக்கே பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்து ட்ரம்போட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பட்ஜெட் எல்லாம் கட் ஆயிட்டு இருக்கு பிகாஸ் ட்ரம்ப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இந்த பெருசா ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாம் பிலீவ் பண்றது கிடையாது இங்க இருக்கிறத முதல்ல பார்த்துப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து இங்க இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இங்க முதல்ல அமெரிக்கா டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கிற ஒரு பார்ட்டி அண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்சன் சோ ஆனா நாசாவோட ஸ்பேஸ் பட்ஜெட்டே கட் ஆயிட்டு இருக்கப்ப வந்து நாசா கம்மியான காசுல எப்படி ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுங்கிற ஒரு தாட்ல இருக்கு ஒரு <laughs> பாகிஸ்தான் <laughs> செலவழிக்கணுமாட்டு <laughs> பின்னாடி <laughs> இருபதுல <laughs> ஒரு <laughs> இந்தியா இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை இதோட நிறுத்த போறது கிடையாது நான் இன்னும் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னா இன்னும் ஃபியூச்சர்ல இஸ்ரோ வந்து நிலவை தாண்டி சந்திராயனை தாண்டி சூரியனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மிஷன் அனுப்ப போறோம் 
வீனஸ்க்கு அனுப்ப போறோம் ஜூபிட்டர் அனுப்பணுங்கிறத பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏக மார்ஸ்க்கு மறுபடியும் நம்ம செல்லணும் அப்படிங்கிறத பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏகப்பட்ட மிஷன்ஸ் வந்து இஸ்ரோவோட அடுக்கில் வந்து அடுத்த அஞ்சாறு வருஷத்துக்குள்ள இருக்கு இமீடியட்டா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஏகப்பட்ட ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வந்து இஸ்ரோவும் பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோ உங்ககிட்ட டீட்டெயிலாக சொல்றேன் பட் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோட ஒரு சண்டே உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் த லேண்டர் ஹாஸ் பின் ஸ்பாட்டட் நம்மளோட ஒரு உருவாக்கம் ஒரு விஷயம் நிலவில் இருக்குங்கிறத ஸ்பாட் பண்ணியாச்சு இதோட கம்யூனிகேஷனை நம்ம மறுபடியும் ரீ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னால் இது வந்து ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முயற்சிச்சுட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங்காக ஹார்ட் லேண்டிங்கான்னு தெரியல பட் பார்க்கறதுக்கு ஹார்ட் லேண்டிங்காக மாதிரி இருக்குதுங்கிறது தான் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன அப்டேட் இதை பற்றி அண்ட் இன்டர்நெட்டில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இது போக நம்மளோட இருக்கிற மிகப்பெரிய டவுட் நம்ம ஏன் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கான ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் தான் இது நம்ம வீட்டில் வந்து சாப்பாடு இல்லைனா கூட வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ரோடு போடுறது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஃபியூச்சருக்காக நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம்னு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் உங்ககிட்ட நான் மெயினாக கேட்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேள்வி நாம் விக்ரம் கூட காண்டாக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா ஒரு படத்தோட கிளைமேக்ஸா யாராவது ஒரு டேரக்டர் கிட்ட எழுதணும்னு சொல்லியிருந்தா ரியாலிட்டி ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான் ஃபிக்ஷனுக்கு இதை விட ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே கிடையாது ஒரு சினிமாவில் கூட இவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் இருந்துகிட்டே இருக்காது மூணு நாள் மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் முதல் நாள் இருந்துகிட்டு சக்சீட் ஆக போகுதுன்னு சந்தோஷமா பேசினேன் ரெண்டாவது நாள் கடைசி வரைக்கும் போய் விட்டுட்டோன்னு பேசியிருக்கேன் இப்போ மூணாவது நாள் இருந்துகிட்டு நம்ம ஸ்பாட் பண்ணிட்டோம் நான் என்னாச்சுன்னு தெரியலன்னு பேசிட்டு இருக்கேன் ஐ டோ நோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் கூட யாரும் பார்க்க முடியாது ஸோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் மெய்சில் இருக்கிற மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் ஜெய் ஹிந்